Yo people do Kiri Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats e sejam muito bem-vindos também ao KV Responde número 3. Este quadro já vai no terceiro vídeo, é um quadro onde eu respondo a todas as questões que são colocadas no separador comunidade do nosso canal, no antigo separador de discussão, agora virou o separador comunidade, dá para trocarmos uma ideia, colocar umas imagens, pedir umas votações, publicar os vídeos que saem aqui no canal e muito mais. E então, todas as questões que são colocadas aí, eu comprometo-me a vir aqui e responder em vídeo. E portanto, este é o terceiro vídeo da série. Se estiverem a gostar e se for do vosso interesse este vídeo, deixem já o vosso like para fortalecer aqui uh, o vídeo e o canal, ok? Este KV Responde vai ser um pouco focado ou direcionado para o rap. Uh, para a questão da rima, do beat, da cadência, da métrica. Houve muitas questões que foram colocadas relacionadas com rap e até mesmo com trap, também vou falar aqui de trap. E este vídeo vai ser um pouco nesse sentido, porque foram as questões que foram mais colocadas aqui e que eu quero responder. Temos também outras questões, obviamente, relacionadas com produção, também vão ser respondidas aqui. Temos aqui muito conteúdo para falar hoje e muito para debater aqui, muito para responder. No fundo é para responder aqui em vídeo conforme foi prometido. Portanto... Vamos a isso sem perder tempo, eu vou pegar aqui no meu telemóvel, ou como os brasileiros dizem, celular, e vou através aqui do YouTube, do próprio YouTube, ler os comentários. O primeiro post que eu fiz foi, pessoal, questões para o KV Responde 3 já podem ser deixadas aqui. Todo o comentário e dúvida deixados neste post serão comentados em vídeo no próximo episódio da série. Ficamos à espera. Vamos então começar aqui pelo Peterson Moraes, que uh, comenta o seguinte. Parabéns pelo canal. É o melhor ou um dos melhores da internet. Acompanho todos os dias. Será possível... Aliás, antes de mais, muito obrigado. Uh, será possível trazer um vídeo sobre live performance usando o FL Studio 12? Uso um teclado Roland uh, XPS 30, o mesmo que o Zoom DS do USA, dos USA, uh, como controlador MIDI e ao mesmo tempo para tocar. Teclas usando os sons do FL e pads no control start, start pause das tracks do channel rack para o sequenciamento mas ainda tenho dificuldades a nível de base como por exemplo conseguir tocar ao vivo de modo contínuo sem precisar de abrir o um novo projeto a cada música é possível? abraços do Brasil, obrigado nós ainda não temos um conteúdo relacionado com isso com live act no FL Studio conforme já reparaste o mesmo não acontece com o Ableton Live nós temos aqui muito conteúdo relacionado com live act Uh, para o Ableton Live, uh, mas ainda não temos. Eu acho que é uma ótima ideia, uh, eu acho que já comentei isso inclusivamente com o Tiago Duarte, alguns aí nas nossas conversas privadas, já acho que já comentei isso, mas uh, eu acho que é sim uma boa ideia porque não é a primeira pessoa que fala nesse, nesse assunto uh, e que gostava de fazer live act com o FL Studio. Agora não se esqueçam é do seguinte, o FL Studio permite isso e como tu aqui indicas e muito bem, tu consegues fazer isso com algumas dificuldades, mas tens que sempre mudar a cada track, uh, o projeto... E pronto, lá está, isso não acontece com o Ableton Live. Porquê? Porque o FL Studio é um programa de produção. Pode ter algumas componentes de live, sim, para conseguirem uh, criar o beat em tempo real, por exemplo. A nível de pads, a nível de keys, a nível de envelopes com knobs, etc. Terá ali muitas funcionalidades ditas de live porque vocês conseguem fazer em tempo real, mas não são direcionadas para o stage ou para o palco. Enquanto que o Ableton Live é uma ferramenta direcionada para o stage, para artistas de performance, de live, entendem? Por isso, não é com tanta facilidade que conseguem fazer live no Fruity Loops. E não é por o Fruity Loops ser um grande programa de produção que vai-vos permitir grandes live acts. Em relação à questão que colocas com a, em, em teres que abrir vários projetos para cada música, no Ableton Live não precisarias disso. Tu podias ter um set de duas horas todo carregado no Ableton Live através de, de clipes de lançamento, com tudo bem configurado, mapeado para o teu controlador e consegues fazer isso de uma forma bastante fácil, não tem nada a saber, é bastante simples até. Porquê? Porque o Live é um programa dedicado ao Live, ok? Um, enquanto que o Fruity Loops, se calhar através de plugins, através de uma configuração bem um, aprofundada, tu consegues também tirar proveito do FL para Live, ok? Mas... Uh, live, eu aconselho o Ableton Live no entanto, eu vou falar com o Tiago Duarte para uh, conseguirmos trazer esse conteúdo tá? depois temos o Young Jimmy opa, tudo tranquilo, cara vou fora estudar a dó para entender o ambiente que vou trabalhar, o que é preciso estudar para produzir meus raps PS, já estudo teoria musical pois estou aprendendo com trabalho elétrico Young Jimmy, muito obrigado pela tua questão é assim o rap, rap em si, se tu queres fazer os teus raps, isso já tens teoria musical, isso vai-te ajudar muito na produção das coisas, na produção principalmente dos instrumentais. Acho que 
com teoria musical consegues ir muito mais de encontro com aquilo que queres produzir. Aí tens uma grande vantagem. Agora, em relação a raps, pá, depende do tipo de rap. Há quem produza com base em, em composição musical, há quem produza com base em sampling. E, e, e se nós formos às origens do rap, ok, tu podes estudar de rap, é a história do rap. Estudando a história do rap, estudando os nomes do rap, tu vais conseguir entender várias vertentes do rap, vários estilos de rap, quer a nível de produção, quer a nível de escrita, quer a nível de flow, quer a nível de métrica. Pá, tens inúmeras coisas. Agora, não há tipo um assunto que eu te possa mandar estudar para tu aprenderes a trabalhar o teu rap. O rap tem muito a ver também com a influência do rap que já existe, de, de, do, dos raps que tu ouves, dos, dos MCs que te influenciaram e que te influenciam. Entendes? É um bocado complicado dizer, olha, tens que estudar isto. Eu, sinceramente, se tu, se tu queres aprofundar-te no rap, eu, eu aconselhava-te a estudar a língua portuguesa, acima de tudo, a estudar o dicionário, a entender muito bem o que são figuras de estilo, para conseguires criar boas dicas, boas comparações, boas metafóricas. A entenderes o português a fundo, a verdadeira língua portuguesa a fundo, isso vai-te ajudar muito a, a, a trabalhar nos teus raps, porque o resto, o resto é produção. E produção, que eu te posso recomendar, é ver os nossos vídeos. Uh, se tens teoria, isso já te vai ajudar muito a criar as tuas produções à medida e ambientalizadas para aquilo que tu queres. Para a escrita, man, é ouvir os outros MCs, cresces um pouco também com outros MCs ou outras crus e, e aprofundares na língua portuguesa. É, afinal de contas, o rap, a grande, a grande força do rap está na palavra, está naquilo que é dito, na cerimónia do mestre. Por isso é que é o mestre de cerimónias, o MC. Não é? Portanto, eu não te posso mandar estudar num assunto. O que eu te posso mandar estudar é a história do rap, uh, para te tentares entender como é que ele surge, porque é que ele surge, man, e depois adaptares o teu rap àquilo que também já tens não é? Aí na, na, no, no teu conhecimento ou como influência, meu. Isso é uma, é uma pergunta bem complicada, ok? Uh, pá, mas acho que sim, tipo, é, é continuares aí a, a trabalhar e, e, e fazer as tuas cenas, a testar, a esforçar te na escrita, aposta na escrita principalmente, por isso é que estava a falar do português aposta na escrita que isso vai-te ajudar muito aí a, a produzir os teus raps com alta qualidade isso a nível de conteúdo, agora a nível de estético sonoro produção, mistura, masterização man, aí é, é, é estudar aquilo que a gente fala aqui basicamente mas muito obrigado pela tua questão foi a primeira questão aí relacionada com rap, conforme eu disse depois o uh, 99 Up ou 99 Up Official Official Dubstep Olá Remagic, descobri o seu canal há 3 dias Vi alguns vídeos e adorei o canal. Muito obrigado. Aprendi a usar o Ableton Live 9 Trial graças a você. Uma pergunta. Quando acabar o meu prazo de 30 dias, estou pensando em comprar o Ableton Live Suite. Bacana. Você acha melhor esperar a versão Live 10? Olha, eu sinceramente acho que não. Se tu podes comprar o Ableton Live 9 Suite, que é, é, porra, é caro, é carota, hein? É uma coisinha cara ainda. Mas tu podes comprar, neste momento, se tu compras o Ableton Live novo, uh, tens 20% de desconto na compra e ainda recebes o 10 gratuito na atualização. Isto é, tu compras hoje o Ableton Live novo, pagas 20% de desconto, que é a promoção, e quando o Ableton Live 9 10 sair, tu recebes a atualização do 9 para o 10 gratuita. Portanto, isto responde à tua questão. Uh, se puderes comprar, compra já o 9 que sais a ganhar. No entanto, vê primeiro... Na, porque o 10 não, não, de certeza que não vai estar mais baixo percebes? o 10 não vai estar mais baixo que o 9 a nível de lançamento deve andar ali à volta dos 600 euros 650 dólares não sei agora como é que está a, a, o câmbio a conversão mas andará nesses valores portanto o 10 não vai ser mais baixo do que isso duvido por isso tu compras agora o 9 consegues um 20%, 20 de desconto e recebes depois o 10 gratuito com licença vitalícia portanto se puderes comprar já assim que acabar o trail falo porque vais ter o 10 garantido, não precisas de esperar pelo 10, basicamente. Depois, uh, o Leonil de ACP. Leonil de ACP. Olá, Remédio, eu quero saber se tens alguma dica de como conseguirmos fazer um beat que está na nossa mente para o dar. Observações. Uso o FL. Para dar, ok, tu queres uh, produzir um beat para alguém e queres produzir aquilo que está na tua mente. É? Isso é complicado às vezes, eu tenho consciência disso, nem sempre é fácil a gente chegar com uma ideia e transpô-la exatamente como a temos na mente para a dó. Olha, se tu trabalhas com o FL Studio, em primeiro lugar o que eu sugiro é que vejas os nossos vídeos com o Tiago Duarte onde ele cria instrumentais de raiz. Ele tem ali uma ideia que é produzir aquele estilo, tá? E ele vai atrás das características daquele estilo. Portanto, tu quando tens um beat na tua cabeça, tu tens que perceber que tipo de beat é que é. Se é um beat mais boom bap, se é um beat mais trap, se é um beat mais west coast, east coast, dirty south, 
tens que entender o tipo de beat que está na tua cabeça. Entendendo o tipo de beat, tu vais perceber o tipo uh, de samplers ou de samples que vais utilizar nele. O tipo de caixa, uh, aquelas tarolas ou aqueles bombos, aqueles pratos mais característicos, ou os sintetizadores, tipo, whatever. Tu entendendo o tipo de cena que tens na cabeça, vai ser mais fácil identificar as ferramentas. Outra coisa que também consegues identificar rápido é o tempo. Normalmente o tempo é das primeiras coisas que se define num beat, quando se começa a trabalhar. Tipo, tu vais produzir um beat tipo hop, portanto vais definir ali aquele BPM, sei lá, 88, 90. Vais produzir um house, porra, não vais começar a trabalhar com 88, 90. Vais começar a trabalhar com 120, pelo menos, 125. Estás a entender? Portanto, tu tens que entender em que é que assenta a tua ideia que tu tens. Depois então começas a montar a ideia. Pá, agora, se tens uma ideia com uma melodia, melhor ainda. Se tens uma melodia ali fixada, é uma questão de depois passares a melodia que está na cabeça para as teclas. Este foi o primeiro post, teve apenas estes 4 comentários que já estão respondidos. Eu, foi o post que eu deixei após o KV Responde 2, portanto. Uh, logo, a seguir, uh, logo a seguir, aqui na, na cronologia da comunidade, não logo a seguir no te, na, na hora em que publiquei, uh, eu disse o seguinte, isto foi antes do ano acabar, uh, portanto foi no dia 30, ou no dia 29, se não estou em erro. Amanhã às 22 horas de Portugal, 20 horas do Brasil, último vídeo de 2017 do canal. Ah caralho, estou a ler isto, estou mal, desculpem. Foda-se, eu escrevi isto e nem estou a saber ler isto. Amanhã, às 22 horas de Portugal, 20 horas do Brasil, último vídeo de 2017 do canal. Mindset especial fim de ano para o quadro manual do produtor Beatmaker. Temas em pauta, porque os produtores desistem, como ficar à vontade... <risos> como fintar à vontade de desistir em 2018, porque ouvimos tanta música lixo nos meios de comunicação, organização e foco e agradecimentos especiais. Por motivos óbvios, vamos folgar no dia 31... Blá blá blá. Pronto, basicamente estava aqui a anunciar o último vídeo do ano e a dizer que no, no, no último dia do ano não ia ter vídeo, porque nós fizemos uma semana de vídeos todos os dias aqui no canal. Foi um experimento, uma maratona, um teste, até correu bem, consegui publicar vídeos todos os dias. E então este foi a anunciação do último vídeo, onde eu passei um mindset que eu acho que muito, muito poderoso, com muita informação para a malta aí conseguir compreender porque é que uh, os outros desistem, ou pelo menos a tentar-vos ajudar a não desistir, caso esbarrem com esse problema. Eu acho que esse foi um mindset muito poderoso, uh, teve uma taxa de aprovação muito boa, uh, mais de 900 pessoas já viram esse vídeo, pá, brutal, feedback espetacular, man. Eu fico bastante agradecido pelo reconhecimento, pelo feedback, pelo apoio que, que o pessoal passou aí nesse vídeo. E neste post que eu fiz aqui na comunidade, uh, tivemos comentários, é isso que eu quero ler, vamos lá. O telefone... Ok, aí está. O Prometeu, 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 não sei como é que, ele, que é que eu leio isto, pelo menos aqui eu em português leio o Prometeu. Foda, mano, você está lembrado, você será lembrado por estar a ajudar uma nova leva de beatmakers. Bem, este foi um dos melhores comentários que eu li uh, para este KV Responde. Gostei bastante aqui do reconhecimento, muito obrigado. Eu espero realmente estar a conseguir ajudar muita gente, é esse o propósito deste canal. Este canal começou, eu comecei a fazer vídeos para este canal com o intuito de ajudar um amigo que me pediu umas explicações uh, do Ableton Live em 2014. Ele pediu-me umas explicações por mensagem e eu decidi gravar-lhe um pequeno vídeo para o YouTube para lhe explicar como é que as coisas uh, se processavam no Ableton, um vídeo de meia hora. E esse vídeo acabou por ganhar muita visualização, muito like, muito feedback. Eu comecei a perceber que tinha muito mais para partilhar e que para mim não custava nada. E basicamente foi assim que surgiu este canal. Uh, e hoje temos um projeto tão sólido e tão consistente pá, a nível de branding, a nível de objetivos, a nível de comunidade. E, man, e para mim é, é, é bem da bom ler isto e é bem da bom saber isto. E se eu for lembrado por isto, pá, eu fiz isto de melhor fé. Uh, e com todo o prazer, com todo o gosto, não é nenhum frete para mim fazer conteúdo uh, aqui para o YouTube. Nem este tipo de conteúdo sobre produção é uma coisa que eu curto mesmo muito. Pá, e sou ao mesmo tempo que eu faço isso e que me sinto bem com isso. Se estou a ajudar-vos e se estou a ajudar essa leva de produtores ou esta geração de novos produtores que estão a aparecer agora, man, estou a fazer parte aí um, dos nomes mais importantes na internet sobre um, tutoria em produção e beatmaking em língua portuguesa, man. Uh, eu não posso estar mais contente por isso, porque é uma cena que eu faço com muito gosto. Uh, por isso, muito obrigado pelo, pelo teu comentário e pelo reconhecimento, mano. A sério, muito foda mesmo. Uh, depois, o Pedro Afonso Costa diz o seguinte. Boas, tenho o Novation Launchpad Mini MK2. É aconselhável comprar o Novation Launch Key Mini? O Novation Launch Key Mini é este aqui, ó. Este aqui. Este aqui é o Novation Launch Key Mini. Um... Estou agora a começar a produzir. Passei do FL Studio para o Ableton. Depois com o Launchpad veio a versão Lite 9, Live 9 Lite. Obrigado pela ajuda. 
Olha, é assim, o Novation Launchpad Mini é uma coisa mesmo mini, tá? É que é assim, vou-te explicar uma cena, é que não confundas. O Novation Launchpad Mini não é o equivalente ao Novation Launch Key Mini. O, o, o equivalente ao Novation Launch Key Mini é o um Launchpad S, o Launchpad MK2 e o Launchpad MK2 Pro. São todos deste tamanho. Este é o Novation Launchpad S. Isto é que é equivalente ao Novation Launch Key Mini, tá? Não, tipo, estás a ver o, o tamanho dos botões e dos pads, tipo, é, é similar. Enquanto que o Novation Launchpad Mini é uma versão especial do Launchpad para uh, dispositivos portáteis, embora ele funcione no computador, é uma coisa pequeniníssima, com pads bem pequeninos para fazer os drum pads. Bem, assim, isto é uma boa escolha, sem dúvida, para acompanhar o Launchpad Mini, fica assim, tipo, o teclado com um Launchpadzinho Mini ao lado, ou deste lado, tipo, fica composto. Mas é assim, tu, tu com, o Launchpad, com o Launchpad Mini, já tendo o Launchpad Mini, a única coisa que vais ganhar aqui é as teclas e os nobs, porque aqui já tens drum pads, tens a vantagem que são um pouquinho maiores, mas isto, e, e também tens o session view que já está no launchpad, portanto aqui não ganhas muito, uh, ganhas mais aqui e aqui. Agora, se tu precisas de teclas e de nobs, man, eu pela experiência que eu tenho, eu gosto do launchpad, do launch key mini e acho que não fica mal com o launchpad mini. Eu estava só a dizer isto, para caso acho que eles são uh, a nível de dimensões equivalentes, porque o Launchpad S Mini é mesmo Mini, enquanto que este é uma versão reduzida do Launch Key. É Mini só porque é o Launch Key reduzido em número de botões, ou em número de teclas, tem só 25. Tens depois o, tens o Launch Key, uh, o grande, que é o de, se não estou em erro, de 49, que já tem então uma, tem mais físicas de controle, uh, mas as, os pads são do mesmo tamanho, as teclas são do mesmo tamanho, os knobs também, tipo, entendes? Não é, é, é equivalente. Enquanto que o Launchpad Mini S não, é mesmo uma miniatura do Launchpad. Launchpad Mini S não, Launchpad Mini. É uma miniatura do Launchpad S e do MK2 e do MK2 Pro, que são exatamente a mesma coisa. Por isso, man, se uh, tu gostas desses equipamentos, eles vão-te combinar bem, ok? A partida é essa a solução que eu também era essa, era essa a solução que eu tinha, desculpa, só para terminar. Era esta a solução que eu tinha, como tu, só que eu tinha o um Launchpad uh, também normal, tá? Vamos lá. Depois, hum, mas vá, Pedro, muito obrigado pela tua questão. Logo a seguir tivemos aqui o Vinícius 10, que diz, seu trabalho é foda. Já que você é a única a falar mais abertamente desses assuntos, podias dar dicas para MCs de como entrar melhor no beat? Tenho um pouco de dificuldade de encaixar no beat. Mais uma questão aqui relacionada com rap, conforme eu falei que queríamos falar no início do vídeo. Hum, man, isto tem tudo a ver com o tempo, tá? Só que depois, espera aí. Mais uma vez os ecrãs, ainda, ainda, não, ainda não desliguei ali a suspensão daquela cena. Então, pronto, já está. Vamos lá. Há três coisas que o pessoal que quer aprender a rapar ou que quer aprender a entrar num beat que tem que entender. São tipo três bases. Se vocês não, não conseguirem entender isto, jamais vão conseguir estar em harmonia com o instrumental ou com o beat. Primeiro, BPM. BPM é o quê? É as batidas por minuto. É o número de vezes que o bom bate. Faz a, é tipo a pulsação do beat. E o BPM vai definir no minuto quantas vezes o bom bate. Né? A batida principal. Pum, 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 pum. Vamos, por exemplo, a um beat tipo hop. Né? Eu vou estalar o dedo a cada vez que bate o bom. Tipo, pum, 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 Tipo, pum, o beat era este, andaria aqui à volta dos 80 e poucos 90, não é? Se eu for para uma cena mais alta, pum, se pá, pum, pum, se pá, pum, pum, se pá, pum, pum, se pá, pum, 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 pum. Estão a entender? Tipo, isto é o número de vezes que o bom bate num minuto. E porquê é que é importante perceber isto no rap, na escrita, no flow, na métrica? Porque quanto mais rápido, quanto mais rápida é a batida, mais rápida é a forma com que vocês vão dizer as coisas, inevitavelmente. Só se estiverem em contratempos, mas isso é outra conversa. Um, vai ser mais rápido, portanto, vocês têm que ter pulmão para rimar rápido, como um Buster Rhymes, como um antigo uh, virgul dos The Weasel, por exemplo, enfim, temos aí boeda gajos que rimam boeda rápido. Um, tens, de ter, tens de ter uma boa articulação e uma boa caixa, não é qualquer gajo que consegue dizer 20 palavras uh, num verso, isso é quase impossível, mas vá, 10 num verso, 
e imagina, tens quatro versos, uma estrofe, dizeres 40 palavras numa estrofe, é, é bué. Estás a entender? Tipo, e quanto mais rápido é o BPM do beat, se o beat for muito acelerado, tu vais ter que pensar que não vais conseguir dizer tudo aquilo que queres dizer dentro da métrica, dentro do tempo. ok? Por isso, preocupa-te com o beat, com a batida por minuto do beat. Depois de entendida a questão da velocidade, para vocês conseguirem entender, se conseguem dizer tudo aquilo que querem num verso, têm que entender de esquema rimático. Têm que... Uh, Pá, ter estado um pouquinho com atenção nas aulas de português, quando estudaram os poetas do vosso país, quer seja aqui em Portugal, quer seja no Brasil, quer seja noutro outro país. A gente estuda na escola poesia, prosa, literatura, por alguma coisa, porque faz parte da nossa cultura. Okay? E por isso é que temos grandes poetas, porque eles dominavam a arte da palavra, do escrever, do escrever com beleza, com rima, com encaixe. Entendem? Portanto, com elegância. E o rap exige muito isso, exige muito do vosso português, do vosso intelecto, um, do vosso vocabulário e da forma como conseguem relatar os pensamentos, as ideias, os acontecimentos, entendem? E por isso é preciso entender esquema rimático, é preciso saber para conseguir entrar numa batida, para conseguir compreender a relação de métrica com a assinatura de tempo do beat, tem que saber o que é, que é uma estrofe, tem que saber o que é, que é uma quadra. É? porque o rap é escrito com base em quadras, o esquema rimático do rap há de ser quase sempre, quase sempre, A, B, C, B, A, B, A, B, A, 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 tipo, rima sempre na última estrofe, porque são quatro. A batida, a batida normalmente do rap e a assinatura de tempo padrão é 4x4, quatro quatro. são quatro tempos por quatro sixteens, e o que é que acontece nesses quatro tempos? Dá para encaixar quatro versos, o que é que são quatro versos? É uma estrofe. É uma estrofe de poesia, meu. É como se fosse um verso de um poema, ok? Mas depois vocês conseguem dizer o verso a declamar poesia porque não tem uma questão rítmica por trás, como é o caso do beat. Por isso, na poesia, nesse caso, não se precisam de preocupar tanto com métrica. Só se quiserem dar uma elegância a nível de número, o que complica muito mais a tarefa do artista, né? Ou do, do escritor ou do poeta, tipo, para além de ter que estar a pensar no vocabulário, na rima e ainda pensar na métrica das rimas todas, para que aquilo seja tudo certinho, tal e qual como foi nos Lusíadas, por exemplo, que é uma coisa absurda, né? Luís de Camões, nesse sentido, fez uma verdadeira obra de arte, uma masterpiece. Então é muito importante entender isto do ponto de vista literário, para entender como é que a coisa acontece em cima do beat também, a nível intelectual e a nível de esquema rimático. Entendendo o esquema rimático, entendendo como é, que se, como é que é constituído um poema, meu, vocês vão conseguir transportar isso para cima de um beat, porque o beat vai acompanhar a assinatura do poema. É o, os tais quatro, quatro versos, meu. A, B, C, B, A, B, A, B, A, 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 tipo, whatever. Agora, depois, consoante o BPM, consoante a velocidade e a vossa capacidade de articulação, aí sim vão ter que ajustar a métrica às batidas ou às barras do, do, do vosso beat, tipo, para conseguir encaixar um verso certinho ali, pim, 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 uns quatro tempos de, do vosso beat, man. é bastante simples. Pensem nisso, uma estrofe, uma assinatura tempo 4x4, quando entra na próxima estrofe, entra num próximo 4x4, e assim sucessivamente, e encaixam em cada tempo um verso. Agora, guiem-se pelo BPM para ver aí a vossa capacidade. Bem, malta, eu aqui neste aqui alonguei-me uma beca porque... Pá, isto é um pouco mais do que música, ok? Quando vocês começam a mexer com rap e com, com letras de rap, man, vocês têm que desenvolver bastante o vosso intelecto, a vossa capacidade de rima, de, de criatividade, de, de articulação, o próprio conhecimento da língua portuguesa é boeda bom, meu. Isso é boeda importante, meu. Boeda importante. Siga lá. Depois, então, um, o Nine Nine Up... Outra vez diz, tu merece respeito, cara. Ajuda um monte de gente por aí. Um dia consigo um setup igual ao seu. Pronto, ele fez este comentário por causa deste setup, que é aquilo que vocês estão a ver aqui atrás, não é nada demais, é um computador com dois monitores, dois ecrãs, uh, alguns controladores MIDI e algum isolamento para trabalhar, iluminação para filmar e pouco mais. E muito obrigado, 99up ou 99up. Um, é bom receber esse feedback, porque como eu respondi no outro comentário que ao prometeu, Pá, digo tu mesmo e agradeço-te imenso aí o feedback, o reconhecimento e o apoio, mano, na sério. E vou continuar aqui a produzir estes conteúdos. Depois, uh, deste, 
deste post eu fiz outro post dedicado ao FL Studio porque tivemos também aqui um vídeo de FL Studio uh, responde, cá para ver responde FL Studio pelo Tiago Duarte eu vou deixar o link na descrição e o cartão a aparecer agora porque se vocês quiserem acessar uh, houve também aqui alguns comentários portanto eu estava só a anunciar esse vídeo e hum, houve aqui alguém que comentou o Mystery Guy Leonardo já tentaram fazer um mix com o Fado até deve ficar bem Mano, a gente faz mixes com samples de fado desde que uh, começámos a produzir, basicamente. Faz parte aqui da nossa cultura portuguesa de beatmakers, usar guitarra portuguesa, bandolim, uh, cavaquinho, não tanto, mais o bandolim e guitarra portuguesa é quase obrigatório, meu. Uh, porque é uma maneira muito forte de ligar a cultura do rap com a cultura portuguesa. Então nós já fizemos isso e temos aqui no canal, inclusivamente, mais de 20 beats misturados com fado. São beats muito bons, muito requisitados, com um feedback muito forte. Uh, e se quiseres ver esses beats também vou deixar eles linkados na descrição assim como deixar te eles aqui na resposta depois o Vinícius Dias voltou a comentar canal foda, eu disse estamos junto mano obrigado, aqui uma pequena homenagem ao público brasileiro que está aqui em peso em grande peso no canal da KV Music Beats fiz aqui um logótipo, fui eu que o desenhei com estas cores, com esta edição para mostrar aí tipo aquele, aquele obrigado também, que mandar aquele salve sabem como é que é e o 99up outra vez aqui em baixo, já nem me lembrava. Então as perguntas que, eles, que não são relacionadas com ele serão respondidas em outro vídeo? Ah, isso foi porque eu disse que uh, as perguntas deixadas neste post não iriam para um, um FL Studio. Responde, mas depois eu utilizei o post e disse-lhe que sim, que já utilizei o post. E a Juliana Bueno, Juliana, um grande beijinho, ela diz amo o canal, muito obrigado, ainda bem. Nós também gostamos muito de ter-te aqui. Tá? e continua ligada que hás de aprender aqui muito mais espero continuar a passar muito conhecimento aí para vocês muito obrigado a todos que comentaram aqui foi só uma pequena observação por isso é que foi rápido aqui este, este comentário estes, a estes comentários depois entretanto saiu o APC Key 25 uh, o manual completo da APC, da APC Key 25 que é este equipamento aqui foi um vídeo que saiu aí há pouco tempo eu fiz só aqui a anunciação não teve nenhum comentário e logo a seguir veio um post bastante interessante que é uma enquete ou uma votação onde eu digo para beatmaking se pudesse investir nesses equipamentos qual seria? Opção A Ableton Push 1 a 2 Any Instrument uh, Any Instrument Any Machine qualquer versão AK Profissional MPD qualquer versão AK Profissional MPC qualquer versão ou outra então quem ganhou foi a MPC com 48% em segundo lugar ficou outra já vou ler os comentários em terceiro lugar o Ableton Push e depois então é que veio a AK MPD e a Machine em último lugar eu acho que a Machine ainda não está muito difundida o pessoal ainda não, não se apercebeu muito bem das potencialidades da Machine e muita gente não sabe né? a Machine pertence à Native Instruments a Native Instruments é uma clássica pioneira em desenvolvimento de software e hardware de produção por isso é que eu, eu tenho muita fé nesse equipamento já falta pouco, ou já falta menos aliás para termos o equipamento cá e pronto, ganhou a MPC, obviamente, para beatmakers, a MPC é um ícone, a MPC é um ícone puro e ainda muito vivo do beatmaking, um, e pioneira também, foi dos primeiros controladores assim consistentes a criar ali tipo, um sequenciador e uma máquina de fazer, uma caixa de fazer ritmos brutal e hoje ainda continua a ser a preferida. No entanto, tivemos aqui também uma queda para o Ableton Push, que veio em segundo lugar. Uh, e pronto, e que está bem promovida, bem divulgada, porque a Ableton está a apostar muito no push há bastantes anos. Uh, vamos ler os comentários? Bora lá! Outra, o G. Faustini comentou, já investi na MPK 25, não, preciso, não penso em trocar. E acho muito bem, a MPK 25, a grande 49 teclas, é um grande maquinão, é um grande maquinão mesmo. Um, e não precisas realmente. A vantagem da, da Machine ou da MPC ou da, do Ableton Push é porque tem mais independência não é? são standalone ou semi-standalone até a MPD é meio standalone se a gente, se a gente quiser um, e pronto, essa é a única vantagem mas eu compreendo, a MPK25 é uma grande máquina e vai te dar aí para muitos anos tem muitas físicas de controle, bastante extensivas brutal depois o Alexandre Banks, computador <risos> também o computador é o suficiente para começar ok? vocês não precisam de nenhum controlador pode ser só mesmo um computador foi assim que eu comecei foi assim que muita gente começou e funciona uh, o Francisco não Fabrício Ferrari desculpa notebook novo idem não é? um notebook é importante ou computador e depois o 99up responde outra vez infelizmente não sei não sei nada de beatmaking 
mano, beatmaker quer é fazer beats, é só isso, tipo, é ser um, um fazedor de beats, é a atividade, não, o beatmaker é que é o fazedor de beats, mas o beatmaking é a atividade de fazer beats, o produtor é a atividade de produzir, o cantor é a atividade de cantar, o beatmaking é a atividade de fazer beats, e há quem, mais, e há quem, quem goste mais de fazer beats com DOS, que são os programas, ou há quem goste mais de fazer beats com standalone controllers, e, e este post foi focado nisso, para o pessoal que queria ter um standalone controller, ou um, um controlador mais independente, para produzir os seus beats uh, sem ser com o computador, diretamente, vá, né? Porque a MPD precisa do computador, já sabemos. Pronto, depois então, deste post, uh, vem aqui uh, a anunciação de um vídeo que saiu aqui no canal, de Control MIDI, um vídeo que fala aqui de vários equipamentos, alguns até já mostrei aqui neste vídeo, e houve seis comentários nesse post, vamos já ler, que diz, que diz, que diz, o WS Rap faz um grupo no WhatsApp para bater a ressanha para bater a ressanha com os teus inscritos. Olha, o S Rap, eu não sei como é que posso bater mais a ressanha com os inscritos, porque para além de estar a fazer aqui estes vídeos, estarmos a trocar ideia aqui no, no, no separador da comunidade, eu respondo a todos os comentários nos vídeos, do feedback no privado no Facebook, respondo a comentários no Facebook, respondo às cenas no Instagram, se for preciso, e acompanho. Por isso... É, é muito complicado, eu, ou então só se eu me comprometer em tirar uma, uma hora por semana ou duas para responder a coisas do WhatsApp apenas, porque, man, eu já tenho boas coisas para, para fazer aqui na internet, para além da KV Music Beats, tenho outras coisas, não é? E consigo responder a toda a gente com dificuldade, já tenho que às vezes tirar dias, horas específicas da semana para responder. Man, o WhatsApp eu, não, eu deixava de viver, meu, né? Tipo, eu posso criar um grupo no WhatsApp, agora não te vou garantir é que vou estar lá. Tipo, se estiver lá uma vez por semana é muito. Porque eu também tenho as minhas redes sociais pessoais, tipo, e quando falo redes sociais não estou a falar do Facebook, estou a falar do WhatsApp, por exemplo, tipo, né? eu já tenho a minha família para comunicar o dia todo, tipo, minha atividade profissional fora da internet, tipo, é pá, eu só não quero estar a criar um grupo para depois eu não estar lá, percebes? Porque eu estou em outros grupos de produção aqui no, no WhatsApp, já agora mandei um salve para o FL Studio Community, que é um grupo onde eu tenho estado aí de vez em quando, lá está de vez em quando, porque eu não consigo estar nestes grupos todos os dias, por exemplo, depois vêm questões, meu... Então não dá, tipo, é, é muita informação para, para uma pessoa só, eu sou eu que faço a resposta a toda a comunidade aqui na internet, porque sou basicamente que produzo os conteúdos principais, portanto eu tenho que ser eu a dar a resposta e eu já faço o que posso, criar um grupo no WhatsApp ia ser muito denso, mano, na sério. Se eu tivesse uma coisa mais pequena, que não desse tanto trabalho, aí sim eu conseguia estar mais uh, ativo no WhatsApp, mas assim vai ser bem complicado. Uh, mas pronto, se surgir a hipótese, eu prometo que faço isso. Se eu conseguir arranjar alguém, por exemplo, algum moderador, alguém que me possa ajudar nisso, eu prometo que faço isso para eu mesmo também responder às vossas questões por lá. Depois, aí faz e coloca o link aqui, ok? Uh, a tua... Ah, depois veio o Ângelo Souza perguntar se a minha deu problemas nos pads. Ah, dele devia estar a falar da MPD. Não, não deu. A MPD, que é a que está aqui em destaque nesta foto, né? uh, não me deu problemas nos pads, Ângelo. Depois, o Juan Freitas, der fala da qualidade e resposta delas ao usá-las com o Ableton. Por acaso, isto foi um ponto que eu não falei... Espera um... aí... Foi um ponto que eu não falei nesse vídeo, mano. Passou-me. Porque, epá, o tempo de resposta deles é, é bom, ok? Se a latência estiver baixa, o tempo de resposta é impecável. Nunca tive problemas de tempos de resposta com as minhas máquinas. Quando tenho a certeza que estou a tirar o máximo proveito do Ableton, ok? não tenho aplicações a correr em segundo plano, enquanto tenho o Ableton Live, reduzir ao máximo a informação uh, no ambiente de trabalho, não é um bom exemplo o meu ambiente de trabalho, por acaso vocês não conseguem ver, mas o meu ambiente de trabalho está cheio de ícones, o que é muito mau, uh, libertar espaço para o Ableton trabalhar à vontade, portanto tudo isso conta para que o tempo de resposta dos equipamentos seja uh, o menor possível. E depois, claro, as tuas configurações de áudio uh, no teu, na tua placa de som ou no, no separador áudio, no separador de preferências, nas definições de áudio do Ableton Live, né? garantias lá que o buffer size está ao mínimo possível, também não muito pequeno, mas ali nos 512, 256 está bom, samples, diminuir isso para que a latência seja mais pequena, porque o tempo de resposta desde a instrução até tu captares, uh, isto é que é a latência, basicamente, né? é a ordem de entrar e ser devolvida pelo, pelos teus fones ou pelas tuas colunas, né? pelos teus monitores de som. Uh, portanto, resumindo, sem querer enrolar mais, uh, em relação aos equipamentos, em relação à MPD especificamente, todos os equipamentos que aqui tenho, a MPD que tem um tempo de resposta melhor, né? tem uns pads diferentes, é diferente. 
Os outros, pá, é, é, é o que se espera deste tipo de pads e deste tipo de físicas, que é aquilo que eu tenho estado a mostrar, este aqui assim, este tipo de pads. Man, se o computador estiver a funcionar tranquilo, não vais ter muitos problemas. Vamos lá descer então para o próximo comentário. Um, pois o Ângelo Souza volta a dizer que essa AK é boa, mas já me deu problemas nos pads. O AWS Rap volta a dizer que queria poder comprar todos esses equipamentos aí, coração partido. Mano, estes equipamentos todos que eu tenho aqui não são meus, tá? São só alguns. Uh, também gostava de poder comprar tudo, mas não consigo, tá? Compro aquilo que posso e estou a trazer parcerias aqui para a KV Music Beats para conseguir trazer esses conteúdos para aqui, para vocês, para mim, para todos nós, para sabermos o que é que temos e em português. Então, para o último post que foi feito no dia em que eu estou a gravar este vídeo, tá? Uh, que diz o seguinte. Mais logo... Vamos gravar o KV Responde 3 para, o, o, para responder ao separador comunidade do canal e debater as postagens mais relevantes. Para além das questões já colocadas, existe mais alguma que queiram ver respondida em vídeo? Abraços. Todos os intervenientes serão citados. Abraços. Então bora lá. Tivemos 5 uh, comentários que eu vou passar a ler. Vinícius 10 outra vez em peso aqui com dois comentários de seguida. Dúvidas. Dúvidas como deixar melhor no beat de rap sempre... Dúvidas como encaixar melhor no beat de rap sempre dizem sobre essa matemática de 4 batidas, tempo e BPM, mas nunca entendi isso de forma clara, iria ajudar demais. Rap Tuga é brabo. Parabéns, olha, muito obrigado pelo elogio ao nosso e querido Rap Tuga, também gosto muito. Também gosto muito do rap brasileiro, tem gajo muito foda. O pessoal da nova escola aí do, do Brasil tem cenas muito boas que eu já tive a oportunidade de ouvir, que os inscritos me fizeram chegar, mas eu já respondi a esta questão, tá? BPM, assinatura tempo e métrica, poesia, entender a língua portuguesa e depois com o misto, misto disso tudo fazer bons raps. Já está respondida esta questão, mais do respondida. Vai falar sobre rap, parabéns pelo trabalho. Vou sim, por isso é que este KV responde é mais focado em rap. Acho que já falámos aqui mais de rap do que o resto, tá? Uh, mas é isso, uh, e pronto, e como eu te prometi, temos estado a falar sobre rap uh, aqui ao longo das questões. E temos aqui mais dois comentários que surgiram há 38 minutos da Carolina Wauginiak. Espero estar a, a pronunciar bem. Muito obrigado, uh, ótimo trabalho, diz ela. Quais os melhores plugins para fazer sons exóticos, sons orientais, africanos, batidas brasileiras, etc. Olha, Catarina, não sei. Tu puseste este comentário aqui há 38 minutos, se calhar é o tempo que eu estou a gravar o vídeo, não sei. Mas eu não sei quais é que são os melhores plugins para sons exóticos. Sons orientais, africanos, batidas, brasileiras... Não, espera, espera aí, espera aí, espera aí. Uma coisa são sons exóticos, tá? Outra coisa são sons orientais, africanos, batidas brasileiras. Espera aí, olha, eu sou muito rigoroso com as, com as questões que me colocam e com a semântica delas, porque estamos a falar de um tema tem muito por onde enraizar e por onde bater, portanto, tu diz-me, sons exóticos, eu não te posso dizer que uma conga é um som exótico, quer dizer, uma conga exótica, um jambé, um... percebes, eu quando penso em sons exóticos estou a pensar em texturas, em camadas, em samples, uh, sons orientais, sei lá, africanos, mas depois dizes batidas brasileiras, etc. Como assim? Tu queres... Tens que me, tens que me especificar, por favor. Volta a comentar aqui ou no próximo KV Responde. Comenta-me aí. para dar-me exemplos. Tipo, sons exóticos como? Da natureza? De instrumentos de sopro? Eu não estou a entender bem a questão porque eu não sei. Tipo, eu não trabalho com plugins exóticos. Nem com sons orientais. Por acaso, nunca produzi nada assim com base no oriental. Porque às vezes não... Sim, há de haver plugins melhores para isso, mas eu como não uso e como não, não é uma cena que eu busco muito, tipo, não sei, pá, desculpa, desculpa mesmo, mas se puderes dar mais exemplos de músicas, um, os tipos de plugins ou o tipo de instrumento, porque um plugin, um plugin é uma emulação de um instrumento, normalmente, ou de uma máquina de estúdio, não é? Portanto, temos de ter plugins para muitas coisas, pá, mas conseguis me detalhar melhor isso, Carolina, eu agradeço. Uh, depois voltaste a comentar, uh, que foi, aliás, o primeiro comentário a 40 minutos, que diz... Qual a melhor dó independentemente. Não, qual a melhor dó independente para a gravação de áudio? Para jogar no FL Studio depois? Olha, eu sinceramente, por experiência, aquela que eu tenho em maior consideração é o Adobe Audition. Falei, pronto. Poderão haver muitas melhores, mas eu gosto muito de trabalhar com o Adobe Audition ou com o clássico e ridículo Gold Wave. 
É. Por muito. São bem contrastes. São bem contrastes. Porque eu acho o Gold Wave muito bom para gravar, captar, mas depois para misturar e masterizar e editar é no Adobe Audition, tá? Portanto, no Adobe Audition também podes fazer a captura. E é dos que eu mais gosto. Para quem não sabe, o Adobe Audition é o antigo Cool Edit Pro 2 que foi comprado em 2005 pela Adobe e transformado no Audition. Eu trabalho com o Audition desde que ela era o Cool Edit Pro. Exatamente, porque depois saiu o Cool Edit Pro 2. E é? eu utilizei essas aplicações lá no início dos anos 2000, no final dos anos 90, é, início dos anos 2000, sim. Cinco anos então mais tarde a Adobe veio, como fez com, sei lá, com um monte de empresas, a Macromedia, em todas, agora não me está a ocorrer, mas a Adobe limpou o mercado todo a nível de áudio, imagem e vídeo e aquele que eu te recomendo por experiência, por gostar do ambiente de forma de trabalhar, ferramentas eu gosto do Adobe Audition porque lá está, também não sou um técnico de gravação nem de estúdio, nem, nem é um assunto que eu invista muito em saber Ei, qual é que é a melhor Adobe, está sempre à procura da melhor Adobe para gravar áudio, não, eu trabalho com aquela lá desde sempre, quando vai atualizando eu atualizo, mas essa que eu me sinto confortável é que essa que eu domino, por isso é aquela que eu recomendo por não tenho muito para me queixar, adoro o sistema de multipistas do Adobe Audition, man, brutal, bastante simples e bastante fácil de trabalhar e que eu acho que pode ser um bom complemento para trabalhar em conjunto com o Ableton Live ou com o Fruity Loops. E assim terminamos este KV Responde e vá, está tudo dito pessoal, muito obrigado, se gostaram deixem o vosso like, comentem, façam o que vocês quiserem, partilhem nas redes sociais, partilhem com os vossos amigos, inscrevam-se se estiverem aqui pela primeira vez e não se esqueçam de consultar as listas de reprodução que estão na descrição do vídeo. O nome é Remagic, vou ficando por aqui, despeço-me um abraço e... Hello.